So, da sind wir wieder und gucken wir mal, was hinter dieser Tür Schönes auf uns wartet. Ähm, okay. Teste deine Stärke. Ähm, okay, wir werden zurück teleportiert, also müssen wir wohl irgendwas schmeißen. Wer ist denn unser stärkster Charakter? Ähm, 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 Stärke 46, Stärke 46, Stärke 45... Stärke 45. Ähm, ja. Also unsere Krieger sind genauso stark wie unsere Magier. Aber da kommt erstmal ein Skelett. Chop. Chop. Oh, Gosmog hat ein Kriegerlevel bekommen. Und kann eine neue Attacke mit der Axt machen. Schöne Sache. Und dadurch hat er vielleicht mehr Stärke bekommen. Ja, Stärke 48. Okay. Gosmog ist unser neuer Hulk. Und ich habe einen Tong gehört vom Stein und eine Tür, die aufgeht. Also haben wir den Test wohl bestanden. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wo auch immer jetzt eine Tür aufgegangen ist. Äh, lassen wir die hier erstmal zu. Hier ist nur eine Nische. Ist egal. Eine Abzweigung ist schon mal nicht gut. Zu viele Auswahlmöglichkeiten. Ah, die Tür wird wohl aufgegangen sein. Da liegt nämlich unser Stein. Da ist der Gang, wo wir lang geworfen haben. Und hier ist was zu essen. Das da auf dem Boden müssten Giftpfeile sein. Ja, das sieht auch schon mal gut aus. Slayer. Ne, sind doch keine Giftpfeile. Das Grün sah irgendwie so aus. Aber Slayer ist eigentlich eher sowas wie Instant Tod. Was wahrscheinlich eine Übertreibung ist, denn es wäre komisch, wenn wir Pfeile hätten, die instant irgendwas umbringen können. Na gut, was haben wir hier? Eine Mitrilweste. Die kriegt man Z. Er ist ja unser Paladin. Der muss besser aussehen. So, Kettenhemd hat er schon. Kriegt er das nächste. Lederhemd kann da bleiben. Und die Sachen waren dann wohl die Belohnung für den Test. Na gut. Dann ging es noch hier lang. Und es gab eine Abzweigung. Und die eine Tür noch. Hier braucht man schon wieder eine... Hier braucht man schon wieder einen Schlüssel. Wir haben jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei Türen, wo wir Schlüssel brauchen. Und ich höre das Wup Wup von der fliegenden Schlange. Aber wir sehen keine. Sollen wir wieder eine Goldmütze reinschmeißen? Nee. Kupfermünze? Nee. Silbermünze? Na gut, es war einfach nur ein Loch an der Wand. Hm, Fackel nehmen wir raus, nur damit man weiß, dass man schon hier war. Nix, nix und nix. Äh, also ein Raum, wo nichts drin ist. Das glaube ich doch irgendwie nicht. Doch, mal testweise gegen jede Wand. Ich weiß, ich habe schon gegengeklopft, aber... Es ist irgendwie irritierend, wenn man auf Räume trifft, die gar nichts machen. Dann denkt man immer gleich, oh, da ist bestimmt irgendein Rätsel versteckt. Aber nee, jetzt haben wir es nur lächerlich gemacht. Na gut, da ein Schlüssel haben wir nicht. Gehen wir zurück zu der Abzweigung hier links. Gucken wir mal, was hier ist. Ich glaube, da war gerade ein Dreher. Du hast eh deine Hände frei. Nee, aber hier waren wir noch nicht. Also war es wohl doch kein Dreher. Nur ein langer, langer Gang. Wir gehen nach Süden. Da ist ein Dreher gewesen. Oder war ich das? Süden? Süden? Nee, ich habe auf Versehen geklickt. Ganz schön lange Gänge hier ohne irgendetwas Besonderes drin. Auch ohne Gegner. Das ist komisch. Oh. Äh, au? Oh. Au. Oh. Hey, die scheinen wirklich nur im Fernkampf zu zaubern, weil der hat uns angestupst. Was zwar auch Schaden macht, aber nicht so viel wie der Flächenblitzschaden. Das ist schon mal gut. Also, sobald wir so ein Auge sehen, entweder ausweichen oder gleich in Nahkampf. Gleich, yeah. steht rechts. Ninja Level fürs Bogenschießen. Na gut. Äh, stehst falsch. 
Steht's wieder falsch. Oh ja, so die Mörderpfeile sind das nun doch nicht. Ja, Slayer ist eine gute Übersetzung für Mörder. Nein, Schlachter wäre eigentlich die bessere. Also nicht im Sinne von Tiere schlachten, sondern abschlachten. Und wir haben keine Fackel dabei. Das ist jetzt ärgerlich, weil da war vorher nichts drin. Also könnte vielleicht irgendwas ausgelöst werden, wenn wir da eine Fackel reinstecken. Na okay. Notiz für später. Wenn wir irgendwelche Fackel wieder in Halterung sehen, legen wir sie nicht einfach auf den Boden, sondern nehmen sie mit für genau so einen Fall. Und ich habe langsam echt die Orientierung verloren, wo wir schon waren und wo nicht. Ah, wir orientieren uns einfach an den Sachen, die auf dem Boden rumliegen. Wenn da schon ein Schild oder ein Schwert auf dem Boden liegt, dann waren wir schon da. Das klingt doch gut. So, schieß. Kann es gleich wieder in die Hand nehmen. Und schauen wir hier mal rein. Da ist nämlich ein oh, das Ding hat die Tür aufgemacht. Auch nicht schlecht. Oh, und jetzt haben wir eine Metrie Kettenhose. Die trägt Magosmak. Damit äh, die beide ungefähr gleich viel Rüstungsschutz haben. Und Kettenhose bekommt Nabi. Lederhose hat er schon. Also können die Lederhose weg. Ähm, okay, man kann Klamotten nicht sehr weit werfen. So, da ist eine Fallgrube, wo ich eigentlich runterspringen möchte. Aber gucken wir mal, ob hier noch irgendwo Schalter versteckt sind. Also, ob irgendwo Schalter sind oder Geheimwände. Weil Schalter verstecken kann man nicht wirklich. So, nix. 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 Okay. Zauber vorbereiten. Zauber vorbereiten. Und hops. Da ist unsere Lederhose. Da ist ein Teleporter zurück. Hm. Wir haben ein Déjà-vu. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Was gut angehen kann, dass mehrere von den Fallgruben zur selben Stelle führen. Weil die sich nicht die Mühe machen wollten, für jede Fallgrube einzeln irgendwas Kleines zu programmieren. Nö. Hier ist einfach nur ein Auffangbecken. Das heißt, wieder zurück, zurück, zurück. Und dadurch. Und wo sind wir? Au. Oh, wir sind wieder ganz hier hinten. Das ist jetzt ärgerlich. Da war das Rätsel mit dem... Mit der Kombination. Will ich euch ein wenig quälen oder will ich es nicht? Äh, na komm, wir können mal kurz reingucken. Also wir haben... College Block ist natürlich schon gezückt. Da kein Schalter. Wo war der Schalter? Einen haben wir hier. Ich mache mal eine kleine Skizze. Also man kommt rein. Dann ist hier eine Nische. Und da ist ein Schalter. Das ist jetzt Schalter Nummer 1. Dann ist hier hinten noch eine Nische. Da ist Schalter Nummer 2. Gegenüber ist Schalter Nummer 3. Und hier ist dann Schalter Nummer 4. Gut, wir haben vier Schalter. Das sind viele Kombinationsmöglichkeiten. Ähm Und ich hoffe einfach mal, dass wenn wir viermal irgendwas gedrückt haben, das Ganze dann zurückgestellt wird. Weil sonst kann ich keine äh, wirkliche Aussage darüber treffen, durch die Kombination. Also wenn ich jetzt wild rumdrücken würde, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, wo eine neue Sequenz anfängt und wo eine andere aufhört. Also, wir orientieren uns an der Eingangstür. Wo ist die Eingangstür? Da ist die Eingangstür. Also, ich drücke jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. Hat nichts gemacht. Wird aufgeschrieben. Soweit, so gut. Wir gehen wieder zur Eingangstür. Und jetzt drücke ich mal 1, 2, 4, 3. Und ja, es spricht sehr spannend zu werden. Also 1, 2, Jetzt drücken wir nicht die 3, sondern erst die 4. 4. 3. 
Ne, wird aber auch aufgeschrieben. 1, 2, 4, 3. Zurück zum Anfang. Und äh, hoffentlich kriegen wir jetzt ein bisschen mehr raus als nur ein Eisenschlüssel für irgendein Mini-Secret. Aber gut, jetzt nehmen wir 1, 3, 4, 2. Also 1, 3, 4 und 2. Immer noch nichts. 1, 3, 4, 2. So viele Kombinationen sind das übrigens gar nicht. Fällt mir gerade mal auf. Jetzt nehmen wir 1, 3, 2, 4. Lalala. 1, 3, 2, das war eine Wand, und 4, das war es auch nicht, 1, 3, 2, 4, also ich habe jetzt die beiden Kombinationen genommen, die möglich sind mit 1 und 2 am Anfang, jetzt habe ich die beiden Kombinationen genommen, die mit 1 und 3 am Anfang sind. Und jetzt nehme ich die beiden Kombinationen, die möglich sind, mit 1, 4 am Anfang. Hm. Danach müssten wir die erste Stelle nochmal umändern. Das heißt, wir haben jetzt, wenn es richtig schlecht läuft, gerade mal ein Viertel der Arbeit gleich geschafft. Aber ja. Oh, und er sollte seine Waffenhand mal heilen. Das hat bestimmt irgendwelche Abzüge. Und er sollte seinen äh, Unterleibschaden mal heilen. Und er seinen Schaden da und überhaupt. Das könnte auch erklären, warum ich so langsam gelaufen bin teilweise. Ich denke dann immer, das wäre Lag. Aber das ist kein Lag, sondern das ist rein programmiert. Dass wenn man zu viel Belastung hat oder Fußschaden, also wenn die Füße rot umrandet sind, dann läuft man langsamer. Aber gut, nächste Kombination ist 1, 4 und dann irgendwas. 1, 4, Nehmen wir 2, 3. Nö, 1, 4, 2, 3 habe ich aufgeschrieben. Jetzt kommt 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2, auch nicht. Äh. Okay, dann sind wir jetzt bei der nächsten Kombinationsreihe. Ein Viertel haben wir schon geschafft. Ja, und die Folge ist gleich bloß schon vorbei. Sind jetzt fünf Minuten bisher gewesen. Naja, was soll's. Es ist ein Rätsel und ich will so möglichst viel mitbekommen, also machen wir so weiter. Das heißt, wir fangen jetzt an mit der Kombination mit 2 am Anfang. Also nehmen wir 2, 1, 3, 4. Das heißt, wir müssen dahin. 2. 1, ähm, da ist eine Wand offen. Okay, wahrscheinlich habe ich das schon irgendwie gelöst, aber es gab kein Geräusch, also kein Klickgeräusch. War gut, merke ich mal nicht. Wir haben Schlüssel bekommen, wir haben Kettenhemd, das wir nicht brauchen, bekommen. Äh, aber wir haben es gelöst, ging schneller als gedacht. Und ja, ich hätte echt gedacht, dass es erst bei der letzten Kombination von den, wie viel wären das jetzt? 6, 12, 24 Möglichkeiten gewesen wäre. So, also das können wir jetzt auch offen lassen, das haben wir gelöst. Jetzt müssen wir nur noch zurück in den Bereich, wo wir eben gerade runtergesprungen sind. Wo auch immer das war. Ah, stimmt, hier waren die ganzen Türen hintereinander. Hier sollten wir uns entscheiden, ob wir wegrennen wollen oder sterben. Hier sind wir durch. Den rechten Weg sind wir, glaube ich, noch gar nicht gegangen. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Und die ganzen Rätselmühlen sind für eine grüne magische Box gewesen. Okay, wir wissen noch nicht genau, was sie machen. Aber ich hoffe mal einfach, dass sie sehr, sehr, sehr gut sind. Na gut, also hier weiter. Und... Ah, hier haben wir den soliden Schlüssel reingesteckt und hier hat die Folge auch angefangen. Dann ist es doch ein recht guter Punkt, auch die Folge wieder zu beenden. Also, speichern wir ab. LP 
15 und wir sehen uns gleich wieder.